പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹലേ ലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം കരയറ്റുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവവേദന പഠനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ സമയം വേർതിരിക്കുന്നു കർത്താവിനോട് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആയിരിക്കാം ഞാൻ ആരംഭിച്ച വിഷയം ചില ആഴ്ചകളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം നമ്മുടെ ശരീര സൗഖ്യവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളും ദൈവികമായ രോഗസൗഖ്യവും ആ വിഷയമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ടീച്ചിങ് ഓൺ സിക്നസ് ആൻഡ് ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ് ആരംഭമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഓർത്ത കാര്യം വൈ ഗോഡ് ഈസ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അവർ ഫിസിക്കൽ ബോഡി എന്തുകൊണ്ടാ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് ചോദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിന് നമുക്കുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദീർഘമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചിലരെങ്കിലും നോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എത്ര കേട്ടാലും എത്ര മനസ്സിൽ കരുതുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും വേണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് പിന്നീട് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി തീരുകയില്ല ദീസ് ആർ ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് വി വെരി മച്ച് നീഡ് ഒരു ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിൻ നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് ഫോം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഇവ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടതുകൊണ്ട് വി യൂഷ്വലി റിമെമ്പർ ഓൺലി ഫൈവ് പെർസെൻസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഓർത്തിരിക്കുവാൻ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്നതല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും അസാധാരണക്കാരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ സാധാരണക്കാരാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നോട്ടുകൂടി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് അബദ്ധധാരണകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാതിരിപ്പാൻ രോഗസൗഖ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചില്ല എല്ലാ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഒരേ രീതിയിലാണോ നമുക്ക് മറുപടി കിട്ടുന്നത് സൗഖ്യമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ദൈവത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് നോട്ടുകൂടി എടുത്താട്ട് കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വേഗത്തിലല്ല പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് യുനോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഓൾസോ ചിലർ ഫോണിലായിരിക്കും ചിലർ ഐപാഡിലായിരിക്കും നോട്ട് എടുക്കുന്നത് ചിലർ എഴുതിയായിരിക്കും വാട്ട് എവർ ദ ഫോം ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു യുനോ ഡു ഇറ്റ് പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ് സോ വൈ ഗോഡ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓ ഹ്യൂമൻ ബോഡീസ് എന്തുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ താല്പര്യം ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു യുനോ ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹസ് ഇൻ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഇമേജ് തൻ്റെ തന്നെ സ്വരൂപത്തിൽ സാദൃശ്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അംഗമാണ് അവർ അവർ ബോഡി ഈസ് യുനോ ഓഫ് കോഴ്സ് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അംഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ക്രൈസ് റിഡംഷൻ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശൽ നിർവഹിച്ച വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗം ആണ് ഭാഗമാണ് നാലാമത് ഗോഡ് ഈസ് ഡീപ്ലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ സാങ്ക്റ്റിറ്റി ഓഫ് അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വച്ഛത വെടിപ്പ് ആരോഗ്യം എന്നതിൽ ദൈവം താല്പര്യമുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യോഹൻ എന്നെ പോസ്തോളിനും എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ശുഭമായിരിക്കണം സുഖമായിരിക്കണം അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസയർ ഓഫ് ഗോഡ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ് ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് പരിശുദ്ധയാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ശുദ്ധീകരണത്തോടെ കാക്കേണ്ടത് എത്ര അനിവാര്യമാണ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വി ആർ ഏർച്ച് ടു ഗ്ലോറിഫൈ ഗോഡ് ഇൻ അവർ ബോഡീസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം അപ്പം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയെ പുതുക്കാൻ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുക ക്രിസ്ത്യൻസ് ആർ ഏർച്ച് ടു പ്രസൻറ്റ് ദ ബോഡി ആസ് എ ലിവിങ് സാക്രിഫൈസ് നമ്മൾ ക
പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ള വിശുദ്ധിയുള്ള ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ നമുക്ക് ഇടയാകണം സോ ഗ്ലോറിഫൈ ഗോഡ് ഇൻ അവർ ഹ്യൂമൻ ബോഡീസ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ശരീരം കൊണ്ടും എനിക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം എനിക്കുള്ള ബുദ്ധി ജ്ഞാനം കഴിവ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ശരീരം കൊണ്ടും എനിക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് യുനോ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് ടു ബി റിസറക്റ്റഡ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം കർത്താവ് ഉയർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഉയർപ്പിൻ്റെ ആ പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ മരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആത്മാവ് അതിന് നൽകിയ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ശരീരത്തെ ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞു അത് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു എന്നൊക്കെ ഇല്ലാതെയായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചേക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ ശരീരം ഒരു ഉയർപ്പിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക ഉയർപ്പിനായിട്ട് അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ സവിസ്തരം പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് വിസ്തരിച്ചു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയെ പുതുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ ഇവ ഓർത്തിരിക്കണമേ മറക്കാതെ പറയണം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു സർപ്രൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുങ്ങിയിരുന്നോണം സോ ഗോ ത്രൂ ദീസ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇതെല്ലാം നീക്കട്ടെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഓർത്തത് ദറ്റ് ഈസ് വൈറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അവർ സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ അവരുടെ ആത്മാവ് പ്രാണൻ അതോടൊപ്പം അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാ അല്ലാതെ ഇത് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ഉള്ളതല്ല ദീസ് ദർ ഈസ് വൈറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വാട്ട് അഫെക്ട്സ് അവർ സോൾ വാട്ട് അഫെക്ട്സ് അവർ മൈൻഡ് ഓൾസോ അഫെക്ട്സ് അവർ ബോഡി വാട്ട് അഫെക്ട്സ് അവർ ബോഡി ഓൾസോ അഫെക്ട്സ് അവർ അവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് അവർ സോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പം ആത്മാവിന് രക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ശരീരത്തിന് അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ ബോഡി ഈസ് ഓൾസോ യുനോ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സോ അത് നമ്മൾ മറക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഓർത്ത മാൻസ് നീഡ്സ് ആർ ടു ഫോൾഡ് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഏക വിധത്തിലുള്ള ആവശ്യമല്ല പ്രത്യുത ടു ഫോൾഡ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ എന്നത് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ സൂക്ഷിപ്പ് അതിൻ്റെ രക്ഷയും നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കൂടെ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണല്ലോ ദ കീ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിമൈൻഡേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് സമയം ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല പ്രത്യുത ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല ഒരിക്കൽ കേട്ട് മാർക്കിട്ട് നിങ്ങൾ പോകത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രാഹ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം റീസൺസ് ഫോർ സിക്നസ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് അതിനകത്ത് ബയോളജിക്കൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ റീസൺസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓൾഡ് ഏജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന യുനോ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ അല്ലേ അത് നമ്മുടെ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും പ്രകടമായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഞാനത് തെളിയിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പ്രായം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാകും ശരീരത്തിൻ്റെ ബലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നും പല്ലുകൾ കൊഴിയും മുടി നരയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊഴിയും പിന്നെ ജരാനിറകളൊക്കെ ബാധിക്കും ചർമ്മത്തിൽ ചൊളിവുകളൊക്കെ വീഴും മസിൽസിൻ്റെ പേശികളുടെ ബലമെല്ലാം കുറയും ഇതെല്ലാം ഓൾഡ് ഏജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സോ ഓൾഡ് ഏജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട് ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ജനനത്തിങ്കൾ തന്നെയുള്ള ചില അപാകതകളോടെ ജനിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഡിഫോമിറ്റീസ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബർത്ത് ബൈ ബർത്ത് ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഉണ്ട് അവയെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം നാച്ചുറൽ ലോസിനെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ നാം ലംഘിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ രോഗികളാകാറുണ്ട്
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണം യുനോ നമുക്ക് എല്ലാ കഷ്ടവും പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ളതിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു തീപ്പരി ഉയരം പറക്കും പോലെ മനുഷ്യൻ കഷ്ടതയ്ക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കഷ്ടത അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം ഈ പ്രയാസങ്ങൾ ഈ വേദന ശരീരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണം കണ്ടത് എനിമിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ സൈറ്റൻ ആൻഡ് ദ സീഡ് ഓഫ് ദ വുമൺ നമ്മൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ യുനോ ഉത്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം യുനോ ആക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ഒരു അവിടെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും സർപ്പവും ഈ സർപ്പത്തിൻ്റെ സന്തതിയും സ്ത്രീയുടെ സംബന്ധി സന്തതിയും തമ്മിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കും ശത്രുത ഉണ്ടാക്കും കാരണം ദേ ഹബീൻ അറ്റനിമിറ്റി ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓൺ വേർഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ സിൻ അല്ലേ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായ ആ ശത്രുത അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കണ് വന്നതും ആ ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടതും മുള്ളും പരക്കാരെയും ഉണ്ടായതും കഷ്ടത്തോടെ അപ്പം കഴിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടായതും കഷ്ടവും ഗർഭധാരണവും വർദ്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും പൊടിയായ മനുഷ്യൻ പൊടിയിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചേരുന്നതും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എനിമിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ദേ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് യു നോ വി നോ ദാറ്റ് വി ആർ സസപ്റ്റബിൾ വി ആർ യു നോ യു നോ നൈ നമ്മൾ അതിന് വശപ്പെട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വിധേയം വിധേയമുള്ളവരായി തീരുക എന്തിനാ രോഗങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും വേദനകൾക്കും കഷ്ടങ്ങൾക്കും എല്ലാം നമ്മൾ സസപ്റ്റബിൾ ആവുകയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രോഗികളാവുക റീസൺസ് ഫോർ സിക്നസ് രണ്ടാമത് കാരണം നമ്മൾ യോബിൻ്റെ ജീവിതം കൂടെ കൂടെ നമ്മൾ പറയുകയും ഓർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് you know the 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 sickness that job had came as a as a result of uh, you know uh, for afflicting him avane kashtathilude shodhana cheyuvanayittu deivam anuvadichathu nimittamayittu iyobin undaya kashtada alle affliction that came on job appo aa kashtadike etra marunu cheyidalum etra pradirodha margangal avalambichalum alle aashupathri il admit cheyidalum എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും അതിന് മറുപടി ഉണ്ടാവുകയില്ല അതിന് ഇ ഹാഡ് ടു ഗോ ത്രൂ ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ദറ്റ് വാസ് സെറ്റ് ബൈ ഗോഡ് ദൈവം വെച്ചിരുന്ന ആ സമയത്ത് ആ നിർദ്ധാരിതമായിട്ടുള്ള വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമയത്തോളം അവൻ അതിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടത് അത്യന്ത അപേക്ഷിതമായിരുന്നു അനിവാര്യമായിരുന്നു സോ ഉള്ളി പ്രയർ കുഡ് വർക്ക് ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വായിക്കുന്നത് ബട്ട് ദ ലോഡ് ഹെൽപ് ഡിം job prayed for his friends and god changed his situation yobinda snehidanmarku vendi prarthichu devam avante rogathine saukhyam nalgi devathine appo devam saukhyam nalgi enna nammal avade prathegamayitta vaaikunu so when sickness comes into our lives nammude jeevithathil rogam nammude ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെഡിസിൻസ് ഓർ ഇറ്റ്സ് നോർ ഈസ് ഇറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ യു നോ റിയലി വർക്ക് ഫോർ അവർ ഹീലിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ദറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ബൈ ഗോഡ് ബട്ട് ബൈ പ്രേയേഴ്സ് അല്ലേ പ്രാർത്ഥനയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാലും അവൻ്റെ സമയത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നതിനാലും നമുക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാവുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പറയുവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ദ തോൺ ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് ദറ്റ് അപ്പോസൽ പോൾ ഹാഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു പൗലൂസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് വാസ് ടു കീപ്പ് മീ ഇൻ ഗ്രൈസ് എന്നെ കൃപയിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് പൗലൂസ് പറയുക വെളിപ്പാടുകളുടെ ആദിക്യ നിമിത്തം ഞാൻ നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കുത്തുവാൻ സാത്താൻ്റെ ഒരു ദൂതനെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കി അവൻ എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തായിരുന്നു ആ ഫിസിക്കൽ യുനോ ഡിഫോമിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇൻഫേമിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണെങ്കിലും അവനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ണിൻ്റെ പ്രയാസമാണെന്ന് അധികം ആളുകളും പറയുന്നു അപസ്മാരമാണെന്ന് പറയുന്നു വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് വാസ് യുനോ പോളിൻ്റെ പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശൂലമുണ്ടായിരുന്നു അത് മോസ്റ്റ് പ്രോബിളി ദാറ്റ് വാസ് എ സിക്നസ് അപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണമോ പറയുന്നത് വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടത് നികളമുണ്ടാകാതെ കൃപയിൽ അവൻ നിലനിൽക്കാനായിട്ട
ശക്തനുമാകുന്നു ഈശൂല നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്ന് വട്ടം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ നിനക്ക് തികവ് തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബലഹീനതകളിൽ ഇന്നെയും പിന്നെയും പ്രശംസിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും കാരണം എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ബലഹീനത ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഇൻഫേമിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എന്നിൽ പകരുന്നു കൃപ എനിക്കറിയാം ആ കൃപയിൽ എന്നെ നിലനിർത്തുവാനിത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ ഇതിന് അനുവദിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സോ സിക്നസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഇത് വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്തിന് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ ദൈവസന്നിധി കാത്തിരിക്കണം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് സോ ഇയോബിനുണ്ടായതുപോലെ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം ആകാം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൗലൂസിന് ഉണ്ടായതുപോലുള്ള ഒരു തോൺ ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് ആയിരിക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മധ്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് പോലെ പത്രോസ് പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പസ്തലന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ സവിസ്ഥിരമായി വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ അവരാരും ക്ലെയിം ചെയ്തില്ല അവരാ സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ഉൾബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ദൈവദാസന്മാർക്കെല്ലാം അവരല്ല സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നത് അവർ കർത്താവിനോട് എത്ര അടുത്തവരായിരുന്നെങ്കിലും എത്ര വലിയ ദർശനം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എത്ര വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അവർ മുഖാന്തരം ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവരാരും ക്ലെയിം ചെയ്തില്ല ഈ ഈ രോഗശാന്തി നൽകുന്നത് ഞാനെന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലേ ആ മുടന്തര മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ പത്ര ദിവസം പറഞ്ഞത് ഇനോ വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു അതെന്തുവാ യേശുവിൻ്റെ നാമം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമം അയനയോസിനെ സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പുസ്തലിനെ പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞു അയനയോസെ എട്ട് വർഷമായിട്ട് തളർവാദം പിടിച്ച് കടന്ന മനുഷ്യനാണ് അവനെ സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞു അവന് അയനയോസെ യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു നീ എഴുന്നേറ്റ് താനായി തന്നെ കിടക്ക വിരിച്ചു കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സൗഖ്യമായ മുടന്തനായ മനുഷ്യൻ ദേവാലയത്തിൽ തുള്ളിയും ചാടിയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടു മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അത്ഭുത പരതന്ത്രരായ ആളുകൾ കാരണം ദിവസേന ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നവരും പോകുന്നവരും എല്ലാം അവനവിടെ വഴിയേറെ ഇരുന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നത് ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ ദേവാലയത്തിൽ നടന്നും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട ആരെ നോക്കിയ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും നോക്കിയ അപ്പം പത്രോസ് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക യഹുദ പുരുഷന്മാരെ ഇസ്രയേൽ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഇവന് സൗഖ്യം നൽകി എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നത് എന്ത് ഇവന് സൗഖ്യം നൽകിയത് ഞങ്ങളല്ല പ്രത്യുത നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവനും ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കും അപ്പം അത് നമുക്ക് ഉത്തരം തരികയ എന്തുവാ ഇപ്പം പത്രോസിൻ്റെയും പൗലൂസിൻ്റെയും ഒക്കെ പക്കലായിരുന്നു ഈ രോഗശാന്തിക്കുള്ള കഴിവെങ്കിൽ ആ ആ കഴിവ് അതിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നത് പുറ വരുന്ന പുറപ്പെടുന്നതായിരുന്നു എങ്കിൽ ത്രോഫിമോസ് എന്തുകൊണ്ട് രോഗിയായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഫ്രോഡിറ്റസ് എന്തുകൊണ്ട് മരണത്തോളം പൗലൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആയിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ട് പൗലൂസിന് രോഗസൗഖ്യം ലഭിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉത്തരം തരികയാണ് രോഗസൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ശക്തി ഇവരുടെ പക്കൽ അല്ലായിരുന്നു അത് കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരുന്നു എന്ന് അവർ ഏറ്റു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല രോഗശാന്തി വരപ്രാപ്തരും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എന്താണ് അവർക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു മറുപടി ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു പോകും ഈ ഈ ശക്തി എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് എൻ്റെ യോഗ്യത കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ പരിചയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ വി ഓൾസോ ഹാവ് ടു റിമംബർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ് ഹു ഹീൽസ് ദൈവമാണ് സൗഖ്യം നൽകുന്നത് സൗഖ്യം നൽകുന്ന അവൻ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല തൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമാണ് അവൻ സൗഖ്യം നൽകുന്നത് വിടുതൽ അയക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊ
ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആനിമലിനെ പോലെയല്ല കുരങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുന്നവരെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം കാണാറുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു വടിയുണ്ട് ആ വടി ഇങ്ങനെ ആ കളത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കുരങ്ങൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപ്പെടുത്ത് തലേ വെക്കുന്നു അതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നു പല പോസുകളിൽ യുനോ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതുപോലെയൊന്നുമല്ല ദൈവം ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രെയിൻഡ് ആനിമൽ നമ്മുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും നൃത്തം ചെയ്യുന്നവനൊന്നുമല്ല ദൈവം ഹാലെ ലൂയ ദൈവം യുനോ ആലോചനയിൽ വലിയവനായ ഭയങ്കരനായ ദൈവമാണ് അവൻ്റെ ബുദ്ധി അപ്രമേയമാണ് അവർണനീയമാണ് വർണ്ണനാതീതമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ദൈവമാണ് അവൻ്റെ ഹിതം നമുക്ക് പലപ്പോഴും എല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ത് എൻ്റെ ഹിതം പോലെ ദൈവം ചെയ്യാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകാറുണ്ട് ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ആ പ്രവർത്തി മറന്നു പോകാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് വെച്ചുകൊള്ളണം സോ ഗോഡ് ഹീൽസ് ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് വെൽ ദൈവം സൗഖ്യം തരും ദൈവം പിടിവിക്കും അതാ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാ നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പറയുന്നതൊക്കെ കർത്താവിനോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നീ വിടിവിക്കും നീ അതിന് ശക്തനാണ് നീ അതിന് മതിയായവനാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് വിടിവിക്കുകയും വിടിവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം ഗോഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഫോർ അവർ സിക്നസ് ഇനോ ഇൻ അവർ സിക്നസ് സാധാരണയായി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടങ്ങളും രോഗങ്ങളും പനിയും രോഗങ്ങളും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം ഗോഡ് മസ്റ്റ് ഹവ് എ പ്ലാൻ ഈവൻ ഇൻ അവർ സിക്നസ് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളിലും ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായ തൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഹിതം ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലേ ഓരോ രോഗം കൊണ്ടും ഓരോ പ്രയാസം കൊണ്ടും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാൻ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുക സോ വെൻ ഐ ഗോ ത്രൂ സംതിങ് എ ലോങ് ബൗട്ട് ഓഫ് സിക്നസ് ഒരു ലോങ് ഒരു ഒരു ദീർഘമായ കാലയളവ് ഒരു പ്രത്യേക രോഗത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോവുക പ്രത്യേകമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഒരു ദൈവവൈതനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവഹിതത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ഞാൻ ദൈവവൈതലാണെങ്കിൽ ദൈവഹിത പ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രയാസത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാനുണ്ട് പ്ലാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഒരു ധൈര്യം തരുന്നതാണ് ഒരു ബോൾഡ്നെസ് തരുന്നതാണ് അതിന് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുവാൻ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാനുള്ള ധൈര്യം തരുന്നതാണത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സോ ഗോഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഈവൻ ഇൻ അവർ സിക്നസ് അല്ലേ ഓർ ചിലപ്പം നമ്മുടെ മരണം അല്ലേ മരണം കൊണ്ട് ഈ വിധം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അല്ലേ ഇവൻ മരണം കൊണ്ട് ഈ വിധം ദൈവത്തെ അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവൻ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന മരണം കൊണ്ട് ഈ വിധം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നു സോ ഗോഡ് മസ്റ്റ് ഹവ് എ പ്ലാൻ വെൻ ഗോഡ് അലൗസ് സംതിങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു മറുപടി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിൽ കിട്ടിയില്ല ദീർഘനാളുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർച്ചയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറുപടി കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾ അപേക്ഷകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ഇങ്ങനെ കർത്താവേ ഗോഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ പ്ലാൻ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടാകാം എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടാകാം എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റും ഹാലെ ലൂയ്യ അടുത്തതിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഡീമൺ പൊസഷൻ അനൊപ്രഷൻ വൈദ ഡബിൾ ഭൂത ബാധ ഭൂതബാധയും ഭൂതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അടിമത്തത്തിൽ നമ്മെ ആക്കുന്ന അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ഥലപ്രതി ഇനിയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം അപ്പോൾ സ്ഥലപ്രവൃത്തി പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ
സൗഖ്യമാക്കിയും കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ആയ വിവരം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പം പിശാജ് ബാധ ഒരു രോഗമായി അസുഖമായി സൗഖ്യം വേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഒരു വിടുതൽ എന്നുള്ള വാക്കുമല്ല അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിശാജ് ബാധിച്ചവരെയൊക്കെയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച വിവരം നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ യേശു കർത്താവ് പലപ്പോഴും രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്ത കാര്യം അവൻ രോഗത്തെ ശാസിച്ചു ജ്വരത്തെ ശാസിച്ചു പിശാജിനെ ശാസിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ലൂക്കോസ് നാലിന് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തൊമ്പത് അവിടെ പറയുന്നത് ആ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ അവളെ കുനിഞ്ഞു നോക്കി ജ്വരത്തെ ശാസിച്ചു പത്രോസിന്റെ അമ്മാവീമ്മ പനി പിടിച്ചു കിടപ്പിലായിരുന്നു ജ്വരം ജ്വരബാധിതയായി കിടപ്പിലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ജ്വരത്തെ ശാസിച്ചു ശാസിച്ചു അപ്പോൾ യുനോ ഡീമൺ പൊസഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ അല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും ഇത് സമ്മതിക്കാനും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും സമ്മതിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും മറ്റേത് കാരണത്താലും ജേംസോ വൈറസോ അല്ലെങ്കിൽ അലർജിയോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആണെന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല ഇത് ഭൂതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ബാധയാണെന്ന് പറയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് ഒരു ശബത്തിൽ അവൻ ഒരു പള്ളിയിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ പതിനെട്ട് സംവത്സരമായി ഒരു രോഗാത്മാവ് ബാധിച്ചിട്ട് അവിടെ പതിനെട്ട് സംവത്സരമായി ഒരു രോഗത്തിന്റെ ആത്മാവ് ബാധിക്ക രോഗാത്മാവ് ബാധിച്ചിട്ട് ഒട്ടും നിവരുവാൻ കഴിയാതെ അപ്പം വലിയ എക്സിബിഷൻസ് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അല്ലെ പിശാജ് ബാധയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ യുനോ ഉള്ള വലിയ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ മിഷൻ ട്രിപ്പിനും അല്ലാതെ നോർത്തിൽ താമസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അനേക ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയും മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ താല്പര്യത്തോടെ നാളുകളായി വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പാട്ട് പാടി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും യുനോ ഡിമൺസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പാമ്പിനെ പോലെ പുളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് നടുക്ക് വീണ് അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് വലിയ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചൊക്കെ അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വെളിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കല്ലേ ഭൂതങ്ങളുടെ ഒരു ആവേശം ആരിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുമായിരിക്കും എന്നാ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടും നൃത്തത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിനെ പോലെ ഇഴഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ശബ്ദ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് പതിനെട്ട് സംവത്സരമായിട്ട് ഒരു രോഗാത്മാവ് ബാധിച്ച് ഒട്ടും നിവരുമായി ഈ ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രോഗാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂതം ബാധിച്ചത് കൊണ്ട് ആകെപ്പാടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തവാ കൂനിയായ സ്ത്രീയാ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് സർജറി കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചെന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും നിവർത്തുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിവർത്തുവാൻ നമ്മളെല്ലാം ശ്രമിക്കും എന്നാൽ കർത്താവ് അവിടെ തിരിച്ച് പറയുകയാണ് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് സംവത്സരമായി സാത്താൻ അടിമത്തത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന ഈ മകൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമല്ലായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരോട് യേശു കർത്താവ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവും അതിനെ അഫം ലൂക്കോസ് എഴുതുന്ന മാത്രമല്ല കർത്താവ് പറയാണ് ഇവൾ രോഗിയായിരുന്നു പതിനെട്ട് സംവത്സരം നിവരുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുവാ രോഗത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവളെ ബാധിച്ചിരുന്നു മറ്റു പലയിടത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഊമനായ ആത്മാവ് ചെകിടനായ ആത്മാവ് ഊമനും ചെകിടനുമായ ആത്മാവ് അപ്പോൾ ചില ആത്മാക്കൾ ഭൂതാത്മാക്കൾ കടന്നു വരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലർക്ക് നിവരുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു ചിലര് ഊമരാകുന്നു ചിലർ ചെകിടരാകുന്നു യുനോ നോട്ട് ദാറ്റ് എവ്രി സച്ച് സിക്നസ് എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണെന്നല്ല ബട്ട് മെനി എ ടൈംസ് അപ്പം യുനോ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാത്രമല്ല പിശാജ് ബാധിക്കുന്നത് 
നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും പിശാജ് ബാധിക്കുവാനിടയായി തീരും സോ ദർ ആർ ടൈംസ് വെൻ വി അലൗ ഫുട്ട് ഹോൾഡ് ടു സൈറ്റൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന പിശാജിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് ഇടം കൊടുക്കരുത് ഇനി പിശാജിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗികളാകുകയില്ലെന്നല്ല പിശാജ് ബാധിച്ച് നമ്മളെ പ്രൊസസ് ചെയ്യുവാൻ പിശാജിന് ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല നമ്മളെ അങ്ങനെ രോഗികളാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പിശാജിന് നമ്മൾ ഇടം കൊടുക്കുമ്പോൾ വെൻ വി ഗി ഫുട്ട് ഹോൾ ടു ദ ഡെവിൾ വെൻ ഈ ഹാസ് എ ക്ലെയിം ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അവകാശവാദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പിശാജിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സ്വതന്ത്രം സോ കർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സൗഖ്യമാക്കി അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൗഖ്യമാക്കി എന്ന ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊള്ളേണ്ട നമ്മുടെ മനസ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളും ബാധിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് അനുതപിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വിശുദ്ധിയോടെ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കണം പിശാചനിടം കൊടുത്തേച്ച് ദൈവജനം അനുസരിക്കാതെയും അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഹിതകര കണ്ണം അല്ലാമണ്ണം ജീവിച്ചേച്ച് പിന്നെ പിശാജ് ബാധിക്കരുതെന്ന് പറയരുത് പിശാജിന് ഇടം കൊടുക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സോ സൈറ്റൻ ക്യാൻ ഡീമൺസ് ക്യാൻ എഫക്ട് അസ് വെൻ വി ലീവ് ഗിവിങ് ഫുട്ട് ഹോൾ ടു ദ ഇവിൾ വൺ ദുഷ്ടന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാൻ ഇടയാകരുത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് നാം ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി കൊള്ളണം വിശേഷാൽ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നത് എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ബട്ട് ഡോൺ ലീവ് ഇൻ സിൻ എന്ന പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല ഒരു പാപം എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി പാപം ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പറ്റിപ്പോയാൽ ഉടനെ പിശാചി കയറുമെന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പാപത്തിൽ തുടരുന്നവർക്ക് അവർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ പൊസസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മളെ കീഴടക്കുവാനായിട്ട് വിവിധങ്ങളായ രീതിയിലായിരിക്കാം രോഗികളാക്കി മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ അവന്റെ ഇംഗിതത്തിന് നമ്മെ വശമതരാക്കുവാൻ വഴ വഴങ്ങുവാൻ ഇടയാകത്തക്കവണ്ണം നമ്മെ ബാധിക്കുവാൻ ഇടയാകും സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് നമ്മൾക്ക് വിധേയത്വം ഉണ്ടാക്കണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റർ ആണല്ലോ ഇത് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണല്ലോ എന്ന് പറയരുത് സ്തോത്രം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിനു കേൾക്കണമെന്ന് പറയരുത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് ഉള്ളതുപോലെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിനെ അതുപോലെ സീരിയസ്നെസ്സോടെ എടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എൻ്റെ സമയം അവസാനിച്ചു എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമ്മളിത് തുടരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലേ ലൂയ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് പോവുക മാത്രമല്ല അതിന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊള്ളണം നമ്മൾ വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് കഴിയണം ഒരു ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സിക്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഹീലിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എല്ലാറ്റെയും ഒരുപോലെ അല്ല നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഹാലേ ലൂയ്യ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം കർത്താവിനോട് പറയാം ഹാലേ ലൂ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്ന് എന്നെ രാവിലെ നമുക്ക് പറയാം ഹാലേ ലൂയ്യ പിശാജിന് ഞാൻ ഇടം കൊടുക്കുകയില്ല അവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്ലെയിമും ഓരവകാശവാദവും ഉണ്ടാവുകാതെ വണ്ണം എൻ്റെ എൻ്റെ പുറമെയുള്ള പ്രവൃത്തി മാത്രമല്ല
ശുദ്ധീകരണമുള്ളവരായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം ആരാധനയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നല്ലോ നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം ദൈവമായ ക